السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سمیز نیوز اور میں ہوں سدرا قریشی سب سے پہلے ہیڈ لائنز وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک بار پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو حتف تنقید بنا لیا بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا کہ اپوزیشن سنجیدہ نہیں ورنہ حکومت ایسے بے لگام نہ ہوتی پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کو دن راسف نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کا ہی خیال ستاتا رہتا ہے کراچی میں دعا منگی اغوا کیس کی تحقیقات میں پھر شک سامنے آئی ہے دعا منگی کے اغوا کار تین دن پہلے پولیس سے مقابلہ ہوا تھا وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ایک بار پھر سابق وزیر اعظم نواز شریف کو حتف تنقید بنا لیا ایک بیان میں کہا کہ نواز شریف کو اگر افغانستان بھی جانا ہوتا تھا تو وہ براستہ لندن جاتے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ثابت کرتے ہوئے پانچ سال لگ گئے کہ لندن میں اپارٹمنٹ نواز شریف اور ان کی فیملی کی ملکیت ہے فواد چودھری نے مزید کہا کہ لندن میں اپارٹمنٹ کا معاملہ آیا تو پکا منہ بنا کر نواز شریف نے ملکیت سے انکار کر دیا تھا ان کا کہنا تھا کہ اب نواز شریف لندن میں وہی مقیم ہیں جن کے متعلق عدالت میں انکار کیا تھا بلوچستان نیشنل پارٹی بی این پی مینگل کے سربراہ سردار اختر مینگل نے کہا کہ اپوزیشن سنجیدہ نہیں ورنہ حکومت ایسے بے لگام نہ ہوتی اختر مینگل نے کہا کہ چھ نکات پر عمل درآمد چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت عمل نہیں کر سکتی تو بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ کیوں بنے بی این پی سربراہ نے یہ بھی کہا کہ عام انتخابات اور ان ہاؤس کے حالات نظر نہیں آ رہے اپوزیشن چاہے تو ان ہاؤس کی تبدیلی کوشش کر سکتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ عمران خان کو دن راسف نواز شریف شباز شریف مریم نواز حمزہ شہباز اور مسلم لیگ نون کا ہی خیال ستاتا رہتا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک بیان میں نون لیگی ترجمان نے ایک بار پھر وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی حکومت کو حتف تنقید بنایا ہے مریم اورنگزیب نے کہا کہ سرکاری خرچ پر نیب اور پی آئی ڈی کو صرف نواز شریف شہباز شریف مریم نواز شریف خاندان اور مسلم لیگ نون کے خلاف سیاسی انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سلیکٹ وزیر اعظم اور ان کے دو درجن ترجمانوں کا مسئلہ مہنگائی معیشت کی بدحالی عوام کا کاروبار اور روزگار نہیں نہ لائق اور نہ اہل حکومت کی پریشانی بائیس کروڑ عوام نہیں مریم اورنگزیب نے کہا کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز پر آج تک ایک بھی الزام ثابت نہیں ہوا انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز کیوں اپنے والد کی تمہاداری کے لیے نہیں جائیں مریم نواز پر آج تک ایک روپے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی ترجمان نور لیگ نے یہ بھی کہا کہ پارلیمان اور پی ٹی وی پر حملہ اور مالم جبہ کیس نے عمران خان کا نام جبکہ فارم فنڈنگ میں اور بی آر ٹی کھڈے کیس میں پوری پی ٹی آئی کا نام ای سی ایل میں شامل ہونا چاہیے کراچی میں دعا منگی اغوا کیس کی تحقیقات میں پھر شک سامنے آئی ہے دعا منگی کے اغوا کار تین دن پہلے پولیس سے مقابلہ ہوا تھا مفقی دعا منگی کے رہائی کیسے ممکن ہوئی پولیس کام اب تک کی گتھی سلجھانے میں ناکام ہے تاہم اغوا کاروں کے حوالے سے پیش رفت سامنے آئی ہے ذرائع کے مطابق دعا منگی کی رہائی تاوان کے بدلے امن میں آئی تاوان جمعے کو دیا گیا اور اسی رات دعا گھر آئی ذرائع کے مطابق اقوا میں ملوث گروہ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کا ماہر ہے تاوان مسکول کرنے تک کے تمام معاملات انٹرنیٹ کے ذریعے پاکستان سے باہر طے ہوئے ذرائع کے مطابق تاوان کے لیے پہلی کال یکم دسمبر کو کی گئی ملزمان ویڈیو کال کر کے دعا کے گھر کا جائزہ لیتے رہے پولیس حکام کے مطابق دعا منگی کے اغوا کی کیس کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی اغوا کاروں اور پولیس کے درمیان تین دن پہلے مقابلہ ہوا تھا تفتیشی تفتیشی ٹیم کے مطابق پولیس کو دیکھ کر نقاب پوش ملزمان نے فائرنگ کی جس میں دو اہلکار اور ایک ملزم زخمی بھی ہوا تھا تاہم وہ فرار ہو گئے پولیس ذرائع کے مطابق دعا منگی کے اہل خانہ نے تمام کی رقم دینے سے پہلے پولیس کو اعتماد میں نہیں لیا اغوا میں فیروز آباد سے چھینی گئی گاڑی استعمال ہوئی ملزمان نے گاڑی پر جعلی نمبر پلیٹ لگا کے واردات کی